안녕하세요. 루비코인 두 번째 강의 강의 두 번, 강의 2강 이제 첫 번째 수업으로 HTML부터 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 오늘 HTML 수업에서는 복습을 먼저 하고요. 그 다음에 부트스트랩이라는 어떤 라이브러리를 어떻게 적용하는지에 대해서 배울 거고 그 마지막으로 폼 태그에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 지금 이게 무슨 말인지 하나도 못 알아들으실 거예요 아마. 우선 복습부터 하죠. 어, 사실 일주일, 첫 번째 시간에 수업을 들으시고, 이제 오프라인 강의를 들으셨을 텐데, 그 다음으로 이제 저희들이 했던 걸 한번 정리를 쭉 한번 해보죠. 아마 까먹으실 법 하니까요. 제 예상으로는 아마 여러분들이, 어, 수, 오프라인 수업 듣는 당일날, 이제 벼락치기로 강의를 듣고 이번에는 그 다음 주 수요일 당일날 또 벼락치기로 듣고 있을 확률이 매우 높기 때문에 복습을 해야겠다고 생각했어요. 어, 우선 저희들이 저번에 배운 내용 바로는 이제 HTML 문서는 이제 HTML 문서 안에 헤드 태그와 버디, 바디 태그로 나누어져 있고 헤드 태그에는 타이틀 태그나 아니면 이제 메타 태그 같은 것들이 들어있다고 배웠죠. 그리고 바디 태그에는 이제 밑에 써 있는 이런 태그들을 주로 쓴다. 바디는 내용이고 헤드는 요약문이다. 이렇게 배웠습니다. 그 바디 태그에 들어갈 수 있는 태그로는 h1부터 4까지 있는 제목 태그, p 태그, 문단, 문단 태그, br 태그는 줄바꿈 태그, div 태그는 박스 태그, span 태그는 이제 줄 이제 줄을 선택하는 태그, 그리고 a 태그는 링크 태그라고 했습니다. 그리고 이제 여기까지 HTML 수업이었고 CSS 수업에서는 이제 점은 클래스를 지칭하고 샵은 아이디를 지칭한다고 했죠. 그리고 이제 CSS 파일 안에다가 클래스와 아이디를 선택을 해가지고 그걸 이용해서 간접적으로 CSS를 적용하는 방법에 대해서 배웠고요. 그리고 스타일 태그를 이제 스타일을 이제 속성으로 이용해서 P 태그 안에 스타일 속성을 넣어가지고 이제 CSS 적용하는 방법. 그리고 아예 스타일 태그 자체를 이렇게 써가지고 그 스타일 태그를 이용해서 이제 스타일 태그를 이제 HTML 문서 안에 써 넣어서 이제 CSS를 적용하는 방법 이렇게 두 가지, 아니 세 가지에 대해서 배워봤습니다. 그래서 이제 이렇게 설명만 하면은 기억을 못 하기 때문에 저번에 했던 내용을 그대로 한번 이제 문서로 봐보죠 한번. 저번에 제가 아까 방금 제가 설명드렸듯이 이렇게 HTML 태그 안에 헤드 태그가 있어야 되고요. 그리고 바디 태그가 있어야 합니다. 그리고 이제 HTML 헤드 태그는 요약문. 여기에 제목이 들어있고, 그리고 이제 CSS를 첨부할 때 여기다가 첨부한다고 했죠. 그리고 바디 태그 안에는 H1 태그, H2, H3 태그, 그리고 P 태그, 그리고 클래스를 이렇게 지정할 수 있고, 클래스는 띄어쓰기로 이제 여러 개를 중복 적용할 수 있다. 그리고 이제 A 태그는 링크 태그. A 태그에는 href 태그가, 아, href 태그가, 아, 속성이 이제 거의 항상 따라온다. 그리고 div 태그, span 태그, span 태그 안에 스타일 속성을 적용을 해서 스타일 속성으로 CSS를 적용한 모습을 볼수 있죠. CSS는 구분을 이제 컴, 컴마를 이용해서 합니다. 요 반, 반 따옴표인가? 어쨌든 요 마크를 이용해서 이제 구분을 하고요. 그리고 이제 이미지 태그, 아, 이미지 태그를 빼먹었네요. 이미지 태그는 src, 소스를 줄인 문자인 src라는 속성을 이제 기본으로 갖고요. 이제 여기는 이제 어디에 이미지가 들어있는지를 알려주는 거고요. 그리고 클래스를 보여줄 수 있고. 이미지 태그는 특이하게 닿는 태그가 없다. 그리고 이제 바이 태그 끝나고, html 문서 끝나고. 이런 문서를 저번에 작성을 해봤고요. 그리고 css는 이런 식으로 점 블루. 그러니까 이제 블루 클래스를 선택을 해서 여기 컬러나 폰트 사이즈, 텍스트 얼리진, 백그라운드 컬러, 디스플레이, 위스, 헤이트 이런 걸 배웠어요. 컬러는 색깔, 폰트 사이즈는 글씨 크기, 텍스트 얼리진은 그 글씨의 이제 정렬, 그리고 백그라운드 컬러는 배경색, 디스플레이는 어떻게 보일 것인지, 디스플레이에는 블럭이 있고, 그리고 인라인이 있고, 그리고 이제 또 나오자는 이제 none을 배웠죠. 디스플레이 none. 그리고 with하고 hate는 디스플레이 블럭일 때만 먹고 주로 디스플레이 블럭일 때 적용하고 그리고 
이것의 단위는 픽셀을 쓴다. OCS 구분할 때는 요, 요거, 이 마크를 써야 된다. 그렇게 되었습니다. 네. 그러면 복습은 매우 간략하게 하려고 했는데, 시간을 너무 많이 잡아본 관계로 빠르게 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 저희들이 이렇게 문서 열심히 작성을 해서, 이제 실행을 시켜서 저희들이 코드를 봤었는데, 실행을 시켜서 보면은, 어, 뭐야. 계속 기다려야죠. 네. 이게 뜨면은, 다 실행이 됐고, 네. 이렇게 열심히 작성을 해서 써 놓으면은, 고작 써져 있는 내용이란 게 이런 식으로 아주 허접한 문서를 쓰게 되는 거죠. 사실 보게 되면은, 이제, CSS를 요만큼을 써도, 생각보다 되게 디자인이 되게 안 예쁘죠? 실제로, 어, 예를 들어서 이런 C9 홈페이지처럼 이렇게 깔끔한, 깔끔한 이제, 이런 페이지를 만들려면은, CSS를 엄청나게 많이 써야 돼요. 어, 이, 여기에 적용된 HTML 문서를 사실 볼 수가 있는데, 크롬에서 F12, 를 누르시면은 이렇게 이렇게 html 문서를 이렇게 볼 수가 있는데요 여기 보게 되면은 음 css가 css가 어디 있죠 헤드 태그 안에 css 파일이 이렇게 이렇게 여러 개 이렇게 적용된 걸볼 수가 있어요 이거 이 요소를 이렇게 요걸 이용해서 이렇게 해서 요거를, 요거를 이제 선택을 해보면 어떤 걸 선택하죠? 요거 선택을 해보면 여기 이렇게 CSS 문법들이 나오는데 이렇게 CSS 문법들이 생각보다 한 요소 요소마다 엄청나게 적용이 된걸알 수가 있어요. 그래서 이거를 이거를 이제 어느 세월에 이걸 다 쓰고 앉았느냐 이런 생각이 드는 거죠. CSS 문법들이 많이 적용이 됐는데 이걸 사람 손으로 일일이 어느 세월에 적용을 해가지고 우리들 실질적으로 이런 홈페이지를 어떻게 만드느냐 이거죠 그래서 이제 이런 것들 이런 이제 생각보다 시간이 오래 들고 우리들이 전문가가 아니기 때문에 이런 부분들을 어떻게 해소할 것인가에 대해서 고민을 해봤는데 결국에 이제 저희들이 쓸수 있는 방법은 남의 것을 가져다 쓰자 입니다 그러니까 저희들이 쓰면은 CSS 모양이 되게 안 좋아요 그래서 이제 CSS 모양이 안 좋으니까 결국 누가 해놓은 거를 그냥 가져다 쓰면 좋지 않을까 이런 생각이 들 겁니다 그래서 이제 저희들이 쓰는 것이 바로 이제 CSS 라이브러리라는 건데요 어떤 이게 이제 라이브러리 하면 도서관이잖아요 사람들이 미리 써놓은 책을 가져다가 이제 제 홈페이지에다가 적용을 하는 거죠 그래서 그런 방식으로 이제 저희들이 이제 CSS를 많이 쓰는 작업을 많이 피할 수 있고 좀 간단하게 고칠 수가 있는 거죠 그래서 이런 CSS와 CSS 라이브러리로 예쁜 페이지를 꾸밀 수 있다 라는 것이 이제 되겠습니다 이해가 되셨을지 잘 모르겠어요 어쨌든 아 그리고 방금 전에 설명드린 어, 크롬에서 크롬에서 F12를 눌러서 여기 HTML 문서 여기 HTML 문서 여기는 이제 CSS 여기 이제 자바스크립트 문법 이렇게 세 가지 부분이 있는데 개발자 도구는 사실 친숙해지면 되게 좋아요. 나중에 이제 다음 수업이나 이제 좀 이따가 또 다음, 다음, 아마 다음 수업에 또 나, 설명을 해드릴 거예요. 어쨌든 개발자 도구라는 것도 있습니다. 네. 시스 라이브러리에 대해서 설명을 드렸고요. 이게 메인이니까 여기 좀더 집중하도록 하죠. 그래서 이제 라이브러리로 가장 대표적인 게 바로 트위터 부스트 스트레입니다 네. 사실 어, 제일 보편적이라고 볼수 있고요. 제일 보편적인데 이제 잘 주로 쓰는 사람도 있고 이제 잘안 쓰는 사람도 있어요. 그래서 어, 트위터 부트스트랩은 저희들이 이제 전에 배웠듯이 CSS를 이제 파일을 이용해서 클래스와 아이디를 이용해서 간단하게 좀 이렇게 숨기면서 이제 캐스를 적용할 수 있다는 걸 배웠는데 그 방법을 이제 고스란히 쓸 수가 있는 거죠. 이제 그걸 이제 라이브러리 라는 형태로 이제 그 방법을 쓸수 있는데 어떤 이제 다른 사람들이 이 bootstrap.min.css라는 파일을 한 엄청나게 긴 파일인데 한 몇백 줄 되는 파일인데 이거를 이미 써놨어요 
이미 써놨고 우리들은 그걸 다운을 받아서 이제 내 컴퓨터에 저장을 한 다음에 이제 이렇게 링크 태그 하나만 걸어주면은 여기 안에 써져 있는 모든 문법들을 그대로 이제 적용을 받을 수가 있는 거죠. 이제 말로 설명하면 잘 이해가 안될 테니까 한번 적용을 해보도록 하죠. 우선 이 사이트에 들어갑니다. 지금 당장 이 사이트에 한번 들어가 주세요. 네. 이건 어떻게 들어가냐면 음, 구글에다가 구글 구글에 들어가서 여기다가 트위터 포스트 스트랩에 들어가 주시면 요 여기 요런 링크가 있을 거예요. 여기 들어가게 되면 어 여기 아닌데 잘못 들어왔다. 아 getbootstrap.com입니다. 네. getbootstrap.com에 들어가세요. 그럼 이런 홈페이지가 나올 거예요. 이 상태에서 이제 여기를 여기서 이제 주로 이제 이제 부트스트랩에 관한 수업을 할 예정인데요. 어, 제가 여기다 PPT 써놓은 것보다 이 사람들이 훨씬 더 정리를 잘 해놨어요. 딱 봐도 홈페이지에 깔끔하게 만들어져 있죠. 참고로 이 페이지는 부트스트랩으로 이제 만들어진 페이지예요, 실제로. <웃음> 그래서 이제 자신들이 얼마나 만든 게 유용한지를 실제로 이 페이지를 통해서 증명을 하고 있죠. 그래서 이거를 이제 넣을 건데요. 어떻게 할 거냐면, 네, 헤드, 헤더에다가 이렇게 넣으면 된다. 네, 그래서 이제 예제로 한번 한 가지 적용을 한번 해보죠. 우선 이제 이 페이지 들어가서 부트스트랩에 컴포넌트를 누른 다음에, 그 다음에 버튼 그룹스에 들어가서 이제 요, 요, 요거를 이제 복사해서 집어 넣고 이제 집어 넣으면 요런 결과 값이 나온다는 건데, 한번 해보죠. 말로 100번 설명한 것보다 한번 보는 게 훨씬 낫기 때문에 여러분들도 똑같이 이 사이트에 들어와 주세요. 이 사이트에 들어와 주세요. 들어오셨으면 은 컴포넌트를 누르시고 누르고 네. 여기 이렇게 오른쪽에 이렇게 내비게이션 바가 떴죠. 여기에 버튼, 버튼 있죠. 버튼 그룹인 같은 그룹을 누르시면 이렇게 베이직 익센플이라면서 이렇게 써져 있습니다. 이제 어 주로 이제 코딩을 하게 되면은 어 영문 페이지를 많이 보게 돼요. 그래서 영어가 좀 약하셔도 사실 어다 거기서 거기에요. 그냥 이렇게 써져 있어요. 요거를 복사하면 이렇게 나온다. 대충 눈치껏 이제 알수 있게 잘 써놓기 때문에 걱정할 필요는 없습니다. 자 그러면은 여, 여, 이 사람들이 하는 소리는 이제 요 CS 그 저희들이 아까 알려드린 요 파일을 이제 이렇게 링크를 걸고 그 다음에 이 HTML을 적용을 하게 되면은 그러면 이제 곧장 이거 적용하면은 요런 결과물이 나온다는 건데 한번 테스트를 한번 해보죠. 자 우선 어, C9을 켜봅시다. C9에 이제 새로운 프로젝트를 한번 만들어보죠. 네. 누르고, C9에 이제 로그인을 하시고, 이걸 누르세요. 그리고, 아. 어, 워크스페이스는 뭘로 하지? 음, 포트 스트랩을 하시, 포트 스트랩. 그리고 루비 앤 레이스를 눌러주세요. 그리고 크리에이트 워크스페이스를 누르시면은 이제 새로 어, 뭐야? 아 이미 이미 있다네요. <웃음> 그러면은 이렇게 하, 해가지고 새로운 서버를 하나 더 만들어 보죠. 이러면 이제 얘가 자동으로 서버 하나 만들어질 거네요. 이거를 이제 전에 쓰던 거 그대로 계속 갖다 쓰지 마시고 계속 새로 만드는 게 좋아요. 계속 새로 만들어서 처음부터 다시 하, 계속 반복을 하다 보면은 어느새 익숙해지기 때문에 됐다. 네, 돌았습니다. 
저번 시간에 이제 저희들의 HTML 수업을 할때 여기 퍼블릭 폴더를 여기서 클릭을 하고 여기다가 이제 뉴 파일 뉴 파일을 눌러서 index.html 이렇게 써가지고 이제 이 HTML 문서를 이용해서 이 HTML 문서에다가 적어서 이제 저희들이 서버에서 실행을 시켜봤죠. 여기서 저, 제가 이제 HTML 문서를 빠르게 간단하게 작성하는 방법은 느낌 표를 누르고 탭 키를 누르게 되면 네, 한 방에 이렇게 기본 문법들이 적용된 걸볼수 있어요. 여기다가 여기는 부트스트 테스트. 네. 자, 여기다가 이제 링크 탭을 걸어야겠죠? 부트스트을 그러면은 이 상태에서 여기까지 이제 세팅을 해주시고 다 따라온 다음에 수업을 들어주세요. 여기까지 세팅한 이후에 이제 아까 했던 이 사이트에서 이제 링크를 넣어야겠죠? 링크를 어떻게 넣냐면 이제 처음 페이지에 들어가 보세요. 처음 페이지에 들어간 다음에 이제 다운로드를 받기보다는 다운로드로 하는 건좀 귀찮으니까 다운로드 받아서 이제 이걸 다운로드 받은 이후에 이제 이 퍼블릭 폴더에다가 이렇게 끌어 드래그를 해서 집어 넣어가지고 적용을 하는 방법도 있는데 그것보다 그냥 한 줄만 써, 써서 이제 적용을 하는 방법이 있어요. 어떻게 하냐면 이제 어디 써 있지? 게팅 스타트 아니다 다운로드 눌러요. 네 다운로드 누르게 되면은 네 부트스트랩 CDN이라는 이 카테고리 에 있을 거예요. 이 카테고리에서 제일 꼭대기에 있는 요걸 복사해서 붙여넣으면 붙여넣게 되면 어, 됩니다. 네, 바로 적용이 됩니다. 이게 무슨 의미냐면 요 주소에 부트스트랩 파일이 있으니까 요 주소에서 가져오렴 이런 의미예요. 그래서 이 사람들이 이미 자리, 자기네들 서버에다가 부트스트랩.css 파일을 이제 업로드를 해왔기 때문에 그걸 그냥 저희들이 가져다 쓰면 되는 거예요. 이렇게. 그래서 이제 이 링크를 걸어주고요. 이 사람들이 올려놓은 CSS 파일 링크를 걸어주면은 저희들이 이 브라우저, 이 홈페이지 들어갈 때 자동으로 이 링크에 들어가서 컴퓨터가 알아서 CSS 파일을 다운받아서 적용을 시켜줄 겁니다. 요거를 적어주시고, 그 다음에 아까 했던 컴포넌스 안에 요런 이제 요 이상하게 미리 이제 이렇게 미리 적용해 놓은 이 디자인대로 그대로 이제 쓸 수가 있는 건데 아까 했던 그대로 이제 버튼을 한번 넣어보죠. Left, Middle, Right 이 버튼을 한번 그 밑에 거 복사를 해서 이제 집어넣으면 집어넣고 줄, 줄 드림이 잘안 되네요. 줄 드림 하려면 이렇게 드래그를 하고 탭키를 누르면 드려 쓰기가 되죠. 드려 쓰고 음, 드려 쓰고 저장을 합니다. 파일, 세이브. 네, 저장을 해주고, 한 번, 요게 이제, 이 사람들이 말한 대로 이렇게 나올지, 아니면 사기를 친 건지 한번 확인을 해보죠. 런 프로젝트. 서버를 킵니다. 버튼을 눌러서 서버를 키고, 네. 네, 여기, 여기에서 들어오고 있다는 거죠. 누르고, 오픈. 하면은, 네. 그 사람들이 말해준 대로, 이렇게 버튼 3개가 완성된 걸알 수가 있습니다. 아, 참고로, 이제, HTML 태그 중에 버튼을 만드는 이제 태그는, 이번 시간에 좀 자연스럽게 배웠는데, 버튼 태그예요 그래서 이제, 다, 간단해요. 그냥, 이렇게 버튼 쓰고, 버튼 쓰고 타입 이런 건안 써도 되고요. 이런 건 이제 타입은 안 써도 되고 지가 알아서 되기 때문에 지워줍니다. 버튼 쓰고 열고 버튼 태그 열고 버튼 태그 닫고 버튼 태그 열고 이제 버튼 안에 들어갈 내용 쓰고 버튼 태그 닫고 하면은 버튼이 실제로 만들어집니다. 근데 이제 모양이 
원래는 되게 이상해요. 보면은 이렇게 해서 이제 저장을 해서 이렇게 새로 고침을 눌러보면 네 원래 모양은 이렇게 생겼어요 이렇게 이렇게 되게 안 예쁘게 생겼는데 CSS 이제 Bootstrap CSS를 적용한 버튼은 이렇게 생긴 거죠 그래서 이제 디자인에 대한 걸 이제 이 사람들이 만들어 놓은 걸 가져다 쓸 수가 있는 겁니다 이걸 이 사람들이 어떻게 했느냐 보게 되면은 이 클래스를 이렇게 부여를 해줬어요 이 사람들이 미리 정해놓은 클래스대로 이렇게 쓰게 되면은 그 부트스트랩 CSS가 적용이 된걸알 수가 있습니다 그럼 이 상태에서 S11을 누르고 개발자 도구 켜고 크롬 개발자 도구 켜고 이 선택하는 걸 눌러서 이렇게 하나 이 요소 하나를 눌러보면은 네 보게 되면은 이렇게 부트스트랩 CSS 파일이 이렇게 적용된 걸알수 있어요 이렇게 엄청나게 많은 CSS들이 적용이 돼서 적용이 자동으로 되는 거죠 클래스만 똑바로 써주면 근데 이걸 눌러서 제가 방금 대충 만든 버튼 그냥 부트스트랩이 아닌 적용이 안된 버튼 태그를 눌러서 CSS 확인해보면 어... 생각보다 뭐가 많이 적용이 되긴 했네요 <웃음> 적용이 뭐가 되긴 했는데 어쨌든 적용이 안된 상태로 그대로 이렇게 나오는 겁니다 네 그래서 이제 그런 식으로 이 사람들이 써놓은 대로 그대로 이제 이걸 갖다 베껴 쓰면은 갖다 베껴 쓰면은 네이 사람들이 써놓은 대로 그대로 그대로 나오는 걸알 수가 있어요. 점점점이었던 것 같아요. 어쨌든, 이런 식으로 가져다 쓰면 이제 이 사람들이 써놓은 이런 디자인대로 나오는 걸알수 있습니다. 그래서 오늘은 이렇게 간단하게 일단 첫 번째로 트위터 부트스텝이란 걸 한번 배워봤습니다. 어, 뭐 여러 가지 있어요. 뭐, 뭐, 설명드린 얘기? 뭐 이런, 이런 것도 있는데, 이런 것도 이제 복사해서 네, 이렇게 그대로 가져온 거알수 있어요 이제 이걸 이제 눌렀을 때이 버튼이 이렇게 딱 되고 이걸 눌렀을 때 이렇게 되고 이런 거는 이제 어 사실 자바스크립트라는 걸 배워야지 쓸수 있는데 그래도 모양새는 만들 수가 있습니다 저희들이 지금 당장 저희들 배우는 HTML과 CSS라는 걸 이용하면은 모양새 만들 수 있으니까 이런 것들을 이제 쓰면 됩니다. 그럼 여기까지 했고 돌아가 보죠. 네, 이렇게 해서 이제 예시로 사용 방법에 대해서 한번 배워봤습니다. 아주 두시다 보니까 약간 목이 잠기네요. 좀 어, 밝고 명랑하게 해야 되는데 <웃음> 쉽지 않네요. 네. 그 다음으로 이제 저희들이 다음으로 될 태그는 이제 폼 태그라는 건데 저번 시간에 HTML 아니다 ROR 수업에서 이 슬라이드를 보신 적이 있을 거예요 이제 서버와 이제 브라우저가 있으면 여기를 백엔드라고 하고 여기를 프론트엔드라고 한다 백엔드는 루비 온 레이스로 저희들이 만들 거고 프론트엔드 HTML CSS로 만들 것이다 이렇게 알려드렸는데 그때는 이렇게 두 요소에 대해서 좀 집중을 해서 설명을 드렸다면 이번에는 이제 이걸 이제 서로 서로 간의 정보를 교환을 하는 그런 그런 역할을 하는 태그가 있어요 그래서 서로 정보를 교환을 해야 사실 뭔가 의미가 있는 일이 발생하잖아요 뭐 로그인을 한다든지 아니면 뭐 로그아웃을 한다든지 이런 건 이제 서로 결국 서빙을 안 하면 아무런 의미가 없어요 그래서 이 서빙을 하는 이제 역할을 갖고 있는 여러 가지 애들이 있는데 그 중에 하나인 가장 간단하면서 가장 기본적인 폼 태그에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 이런 이제 정보를 서로 교환하는 걸 이제 폼 태그가 주로 맡고 있고요. 브라우저에서는. 그래서 이렇게 요거를 이제 정보 교환해주는 애다. 이렇게 그냥 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 폼 태그는 아까 잠깐 버튼 태그에 대해서 배웠는데 폼 태그는 기본적으로 이렇게 폼 태그를 이렇게 폼 쓰고 
열고 닫고 이렇게 열고 닫고를 해놓고 그 안에다가 이제 인풋이라는 태그를 집어 넣었습니다. 그래서 이제 인풋 안에는 우리들이 이제 보낼 내용들을 이제 보낼 내용들을 적어 넣으라는 거고 홈 태그는 보낼 내용들의 묶음이에요. 그래서 인풋 태그가 한두 개, 세 개가 있다고 쳐봐요. 그러면은 어 여기다가 내 아이디를 쓰고 여기다가 비밀번호를 쓰고 앞으로도 자동 로그인할 것이다 이런 정보를 이제 세개 담았다고 해봅시다. 그럼 세 개의 정보는 결국에는 로그인을 하기 위한 하나의 하나의 묶음이잖아요. 그래서 그 정보 묶음을 이제 폼 태그로 이렇게 한, 감싸 놓으면 이제 여기서 이제 확인 버튼이 있어요. 확인 버튼을 누르게 되면은 이제 이 정보들이 한꺼번에 한꺼번에 이제 서버로 이렇게 전송이 되는 겁니다. 네. 그래서 그런 거를 이제 그런 용도를 쓰기 위해서 있는 것이 폼 태그예요. 어, 폼 태그는 기본적으로 이제 속성, 기본적으로 속성 값을 갖는데, 어, 메소드라는 속성 값을 거의 항상 갖습니다. 그래서 메소드는 이제 보내는 방식이에요. 그러니까 서빙을, 이거를 이제 보내게 될 때, 어, 숨겨서 보낼 것인가, 아니면 이렇게 드러내서 보낼 것인가, 보낼 것인가, 이런 여러 가지 방식들이 있는데 이런 방식들이 있는 이유는 당연히 날 강도 때문이죠. 우리 해커들과 이제 해킹을 당할 수 있는 위험이 있기 때문에 좀 이제 정보를 교환하는 데 있어서 여러 가지 방식들을 사실 두고 있습니다. 그래서 가장 기본적인 방식은 get 방식으로 해가지고 이제 URL 창 안에서 이제 창을 이제 보게 되시면 이렇게 주소가 이렇게 써 있고 뒤에 뭔가 되게 쓸데없는 문자들이 막 써있는 거를 보신 적이 있을 거예요. 네, 그래서 보게 되시면은 여기 네, 구글을 보게 되시면은 여기다가 이제 예를 들어서 한양대 요 한양대 뭐 에리카 이렇게 검색을 하게 되면은 그 끝에 이렇게 뭔가 이렇게 쓸데없는 정보들이 써져 있는 걸알수 있는데 이게 뭐냐면은 바로 갭 방식의 특징입니다. 바로 이제 어이 저희들이 전송 정보를 보낼 때이 관련된 정보 내용을 이 URL 창 안에다가 이렇게 집어 넣어요. 그래서 이제 이 URL로 접속을 하면은 서버가 이 URL을 읽어가지고 앞에는 이제 이 홈페이지에 이 내용을 가지고 검색을 해서 보여줘야겠구나 이렇게 생각을 해서 이렇게 내용을 알려주게 되는 거죠. 이게 바로 이제 기본적인 갭 방식이고요. 그리고 이제 포스트 방식은 뭐냐면은 포스트 방식은 이제 이걸 이제 검색을 해도 이 내용이 안 써져 있는 거예요. 예를 들어서 이런 이제 포스트 방식은 언제 주로 쓰냐면은 뭐좀 내용이 길때 어 게시글을 게시를 한다든지 내가 블로그에다가 글을 게시한다든지 아니면은 뭐 파일을 올린다든지 아니면은 어그 뭐지 로그인을 한다든지 이런 때 주로 쓰는데 내용이 너무 길거나 아니면은 이제 보안이 되게 중요한 문제일 때 이제 주소 창에다가 관련된 내용을 써놓으면 안 되잖아요. 예를 들어서 뭐 아이디하고 패스워드를 내가 로그인을 하는데 아이디 패스워드가 URL 창 안에 뜬다. 여기에 아이디하고 패스워드 가 이렇게 써져 있는 거예요. 그러면 얼마 나 당혹스럽겠어요. 아무 사람이나 그냥 PC 방에서 옆에 있는 사람 거 그냥 모니터 봐가지고 아이디어 패스워드를 알 수가 있는 거죠. 그런 좀 허무한 사태를 방지하기 위해서 포스트 방식은 어 관련된 정보를 이제 눈에 보이지 않게끔 전송을 해주는 기능을 하고요. 갭 방식은 어 아무 아무나 이제 좀 쉽게 쉽게 사람들이 접근할 수 있게 하기 위해서 URL 창에다가 정보를 함께 삽입해서 전송을 하는 방식을 갖고 있습니다. 그래서 이제 폼 태그에는 메소드라는 속성이 있는데 get과 post를 주로 저희들은 쓸 거고요. 그리고 이제 폼 태그에는 또 다른 기본적으로 갖는 속성이 있는데 그건 바로 액션 속성입니다. 액션. 액션 속성을 주로 갖는데 어 이제 액션 속, 속성은 뭐냐면은 이제 저희 택배를 보낼 때 주소지를 꼭 써야 되잖아요. 어디로 보낼지를 써야죠. 어떻게 보낼지 어떤 택배사를 고를지도 골라야 되지만 어디다가 보낼지도 꼭 써놔야 되잖아요. 그래서 이제 그 주소지에 관련 내용이 이제 액션 속성 안에 넣을 수 있습니다. 액션 속성 안에다가는 이제 이 정보를 어디다 보낼 것인지에 대한 정보를 이제 써주고요. 그리고 이제 그 안쪽에다가 이제 인풋 
이제 그러니까 관련된 내용을 써놔야겠죠 택배를 보내려면은 이제 안에 내용물이 있어야지 의미가 있는 거죠 그래서 그 관련된 내용물을 이제 주로 주로 이제 인풋 태그로 쓰게 되는데 인풋 태그에는 타입 속성을 여러 개를 가져요 그래서 뭐 텍스트 속성을 갖는다든지 이메일 속성을 갖는다든지 넘버를 갖는다든지 이런 정해진 값들이 있어요 그래서 그 값들을 넣으면은 그거대로 이제 역할 그거대로 이제 각각 다 역할이 주어져 있어 가지고 그 역할대로 이제 모양새가 딱 갖춰져서 이제 나오게 됩니다 그래서 이제 했지? 그런 식으로 이제 저희들이 이제 내용물을 적어 놓는 어떤 빈칸을 제공을 하게 되는 태그가 바로 이제 인풋 태그입니다 인풋 태그에는 기본적으로 타입 속성을 갖게 되고 그리고 네임 속성을 무조건 가져야 돼요 그러니까 어 예를 들어서 네임은 뭐냐면은 이제 택배를 보낼 때 택배 위에 붙여져 있는 스티커 같은 거예요 어떤 항목이 들어 있는지 알려주는 거죠 뭐 게시물을 게시할 때는 어 제목이 있고 내용이 있다 이런 식으로 이제 네임에 여기는 제목 그러면은 여기 써 있는 빈칸 내용은 이제 제목만 들어가는 거고 밑에 뭐 내용이라는 인, 인풋 태그가 있으면은 이 관련된 네모 칸에는 이제 내용물이 들어간다 이런 어떤 이름표가 붙게 되는 거예요 그래서 이름표 말 그대로 네임이라는 속성 그리고 타입이라는 속성을 기본적으로 인풋 태그는 갖고 있고 홈 태그는 메소드 속성과 액션 속성을 기본으로 갖고 있습니다 그리고 이제 조금 이따가 나오게 될 플레이스 홀더라는 속성이 있는데 이건 뭐냐면 어 이제 배경에 있는 흰 회색 글씨예요 이게 뭔지는 이제 직접 한번 해가지고 직접 만들어서 한번 보도록 하죠 지금 보면은 좀 목소리가 좀 달라진 걸 느끼셨을 텐데 어 지금 목소리가 녹음이 안 돼서 다시 찍고 있습니다 그래서 좀더 설명을 매끄럽고 유연하게 하고 있죠 부트스트랩 페이지에 가셔서 이제 위에 상단에 CSS라는 이 탭에 들어가 주세요 이 탭에 들어가서 여기 Forms 여기 이 버튼을 한번 눌러주세요 이 버튼을 누르면 은 이렇게 폼 태그에 관한 아주 간략한 예시가 나와 있습니다 이렇게 여기는 지금 어떤 예시냐면 이메일을 적어서 이메일 적고 비모 적어서 전송을 버튼을 누르는 그런 간단한 폼 태그가 들어있는데 당연히 코딩은 복사 붙여넣기죠 네, 복사를 해서 요 밑에는 복사를 해서 전에 썼던 내용을 덮어쓰기를 해봅시다 덮어쓰기를 해서 그려쓰기를 해줘야죠 네, 그려쓰기를 했습니다 그래서 요걸 쓰고 이제 잘 됐는지 한번 요 사이트에 한번 들어가서 보죠 테라 오픈 하면은 뭐야 아 저장을 안했구나 파일 저장은 기본입니다 저장을 하시고 저장을 하고 저장을 해서 새로 오시면 누르면은 네 이렇게 관련된 이제 내용들이 똑같이 한바이처럼 아주 붕어, 붕어빵처럼 똑같이 이제 나온 걸알 수가 있습니다 여기다가 이제 이메일 주소를 이렇게 쓰고 비번호를 쓰면은 비번호는 땡땡땡 처리해서 사람들이 볼수 없게 해주죠 그리고 뭐 파일도 이렇게 누르면은 뭐 집어 넣을 수가 있고 이런 식으로 이제 이런 것들이 이제 기본적으로 이제 폼 태그가 수행하는 것들이고요 이거 이제 submit 버튼을 누르면은 네 이렇게 이메일 주소가 아닐 때는 이메일 주소에 이제 골뱅이를 넣어주세요 이런 식으로 이제 경고문까지 아주 친절하게 알려주는 것이 친절하게 알려줍니다 네 그래서 이제 다시 한번 보게 되면은 폼 태그가 있죠. 근데 폼 태그 지금 이거는 모양만 알려주는 거라서 지금 액션과 메소드가 안 써져 있는데 뭐 메소드는 메소드로 들어갈 수 있는 거는 저희들이 배운 바에 의하면은 포스트나 게시 들어갈 수 있는데 지금은 포스트만 적어놓도록 하죠. 그리고 이제 액션 택배를 보낼 때 주소지를 적어야죠. 뭐 예를 들어서 뭐 네이버.com 이런 식으로 어디다, 어디에다 보낼지, 어느 주소에다 보낼지를 알려줘야 합니다. 그리고 내용물, 내용물들의 이제, 내용물을 한번 살펴보죠. 이 인풋 태그는 이제 타입이 이메일이에요. 그래서 아까 제가 골뱅이를 안 붙이니까, 골뱅이를 안 붙이고 확인 누르니까 경고문이 뜨는 거죠. 왜냐면 이메일이어야 하니까. 이런 식으로 이제 타입 속성을 이제 잘만 쓰면은 
어, 원치 않는 정보가 전송되는 걸 막을 수가 있어요. 사람들이 실수로 뭐 여기다 숫자를 쓰면 안 되는데 숫자를 써가지고 보낼 수도 있잖아요. 그래서 그런 걸 방지할 수 있는 기능이 이제 타입입니다. 그래서 이제 타입의 이메일이라는 것도 있고 이제 또 다른 걸로는 아까 배웠듯이 그냥 일반적인 텍스트를 보내고 싶을 때 이메일이 아니라 텍스트를 보내고 싶을 때는 여기다 텍스트 이렇게 쓰시면 되고요. 복사 붙여넣기 한 거예요. 방금. 그래서 타입이 있고 이제 네임 값으로 이게 무슨 의미인지 알아야죠. 네임으로 예를 들어서 이게 아이디면 은 이건 아이디다 이렇게 써서 내가 나중에 알아볼 수 있게 나중에 내가 서버 코딩할 때 여기 이, 가, 이 값이 뭔지 알아볼 수 있게 이름표로 꼬리표를 붙여주는 거죠. 여기다가는 뭐 예를 들어 제목이다 그럼 타이틀 이런 식으로 타입 안에는 무조건 정해진 것만 넣어야 돼요 정해진 것만 이메일 텍스트 패스워드 파일 체크박스 이런 식으로 정해진 것만 넣어야 되는데 네임 안에는 그냥 구분하기 위한 정말 이름표이기 때문에 내가 원하는 이름 아무거나 넣으세요 여기다가 뭐 1번 2번 3번 뭐 어떻게 넣어도 상관이 없어요 네, 그래서 타입성 네임 속성 이런 게 있고요. 아까 설명드렸듯이 플레이스홀더는 이 배경에 있는 이거를 새로 고치는 형식 보면은 내용물들은 새로 들어가면 다 날아갑니다. 지금 보면은 이 칸이 두개 생겼는데 왜 그러냐면 지금 인풋 태그가 여기 두개 있어요. 여기 두개 있어가지고 위에 거는 이메일이고 밑에 건 텍스트인데 모양이 똑같죠 지금 보면 어떻게 된게 밑에 건 텍스트인데 똑같이 이메일로 써져 있잖아요. 이 회색 글씨가 뭐냐면은 이 회색 글씨가 이 플레이스홀더에요 플레이스홀더 그래서 지금 보면은 밑에 건 텍스트니까 여기다가 이메일 대신 텍스트라고 한번 써보죠 네. 이렇게 해서 네. 저장을 해서 새로 고치 눌러보면은 이 회색 글씨가 바뀐 걸볼수 있어요 그러니까 이 플레이스홀더 속성 안에 들어있는 문자는 이 회색 글씨를 좌우하는구나 그걸 알 수가 있는 거죠 저장을 했으니까 새로 고침 해보면은 네, 여기가 텍스트로 바뀐 거알수 있어요 플레이스홀더 속성은 회색 글씨를 좌우하는구나 그리고 이제 어네 그리고 꼭이 이걸 다 썼으면은 결국엔 정보를 다 썼으면 보내야 되잖아요 그래서 꼭 폼태그 안에는 서브밋이라는 타입을 갖고 있는 태그가 있어야 돼요 지금 버튼 태그 안에다가 타입 서브밋이라고 써져 있는데 이렇게 쓰니까 여기 서브밋 버튼이 있는 거죠 이 서브밋 버튼을 누르게 되면 정보를 전송하는 거예요 내가 다 썼으면 정보를 전송을 해야죠 결국에는 택배를 붙여야죠 붙이지 않으면 의미가 없는 거예요 그래서 이제 꼭 서브밋 버튼이 있어야 된다 서브밋 버튼이 없으면 폼 태그가 의미가 없다 이런 거 이제 주시, 생각을 해 주시면 되고요 어... 다시 한, 이제 마지막으로 다 설명드린 것 같으니까 다시 한번 정리드리면 폼 태그는 메소드하고 액션 속성을 기본으로 갖고 메소드 안에는 객과 포스트를 갖는다 액션은 이제 보낼 위치이기 때문에 보낼 위치 주소를 써주면 된다 그리고 인풋 태그는 이제 타입 속성과 네임 속성을 꼭 가지고 그리고 이제 타입 속성은 뭐냐면은 이메일, 텍스트, 체크박스, 패스워드 이런 이제 요런 요소들을 이제 요런 정해진 정해진 문자를 쓰게 되면은 그것에 알맞은 빈 칸이 나오게 돼요. 빈 칸이나 아니면 버튼 아니면 요런 네모 박스가 나오게 됩니다. 이거 체크박스 타입일 때 이렇게 나오는 거고요. 이런 식으로 이제 정해진 모양이 이제 나오게 된다. 알맞는 그래서 이제 이 안에다가 정보를 집어넣어서 이게 체크됐는지 안 됐는지 아이고, 파일이 있는지 없는지 이런 정보를 받아가 전송을 할 수가 있다. 그리고 반드시 서브밋 타입을 갖고 있는 어, 버튼이나 아니면 인풋 태그가 꼭 있어야 된다. 그래야지 붙이는지 안 붙이는지 이걸 버튼을 눌러서 알 수가 있을 테니까 컴퓨터가 이런 것들에 대해서 설명드렸고 네임은 이름표다. 네임 값을 이제 넣어줘야지 어떤 내용이 들어있는지 이제 정보를 받았을 때알 수가 있다 이런 것에 대해서 설명을 드렸습니다 이해가 되셨으면 좋겠는데 이해가 안 되면 카톡방에 저한테 물어보시면 됩니다 네 그럼 html, CSS, HTML 강의 이제 
오늘의 첫 번째 강의 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.